겨울철에는 거스름이도 많고 굳은 살도 되게 많아지기 때문에 잘 관리를 해야 하는데 대부분의 분들이 이렇게 거스름이가 생기면 은 그거를 손톱으로 이렇게 잡아 뜯어요 제일 안 좋은 게 뭐냐면 잡아 뜯는 거예요 왜냐면 잡아 뜯는 순간 여러 결이 되면서 거스름이가 더 많이 생기거든요 그래서 사실 가장 하면 안될 행동은 거스름이가 일어났을 때 손톱으로 잡아서 뜯는 거 그게 가장 하면 안 되는 행동이고요 그러면 그럴 때는 어떻게 해야 하냐면 이런 니퍼 같은 걸로 가장 가까이에 가서 똑 잘라주시는 거예요 만약에 나는 집에 이렇게 니퍼가 없다 하시는 분들은 손톱 깎기를 사용하셔도 됩니다 그래서 이렇게 거스름이가 있으면 이 거스름이를 가장 가까이에서 똑 자르고 이 상태에서 이렇게 손톱으로 잡아 뜯는 게 아니라 니퍼로 똑 잘라주세요 그리고 더 이상 건드리시면 안 됩니다 잡아 뜯고 건드리는 순간 거스름이는 여러 결로 더 많이 밀려나면서 생기기 때문에 일단 거스름이들은 이렇게 니퍼로 똑 잘라준다 라고 생각하시고 잘라주세요 또 올라와 있는 것들은 다 잘라주시면 다 잘랐으면 보습을 해주시고 더 건드리지 않는 것이 거스름이를 관리하는 데는 가장 좋습니다. 굳은 살 같은 경우에는 많은 분들이 니퍼가 내가 집에 있다 하시면 굳은 살은 굉장히 딱딱하잖아요. 그래서 불편하기도 하니까 그거를 이렇게 니퍼로 잘라내요. 사실 굳은 살은 이제 잘라낸다고 해서 아프거나 그렇진 않죠. 그래서 많은 분들이 굳은 살을 니퍼로 집에서 이렇게 잘라내시는 분들이 많은데 거스러미와 마찬가지로 굳은 살은 잘라내면 잘라낼수록 더 굳은 살이 딱딱해질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 니퍼로 이렇게 잘라내면 단면이 생기면서 그 단면이 더 외부에 노출이 되면서 더 단단해질 수밖에 없거든요. 그래서 마찬가지로 거스러미는 니퍼나 손톱깎기로 똑 자르는 게 팁이었다면 굳은 살을 관리하실 때는 이렇게 파일로 갈아주는 거 니퍼로 자르는 게 아니라 파일로 이렇게 갈아주는 게 좋습니다 대부분의 네일샵에서는 그 드릴에 각질을 케어하는 비트를 꽂고 그 비트로 해주는데 집에서는 사실 드릴이 없잖아요 그럴 때는 어떻게 사용을 해야 되냐면 집에 있는 파일 있잖아요 근데 파일이 새 거면 안 돼요 새 거면 굳은 살을 갈았을 때 나중에 통증이 있을 수 있기 때문에 정말 많이 썼던 거 그런 것들은 되게 이제 부드럽거든요 만져보면 아니면 애초에 굉장히 부드러운 그릇으로 사용을 해주시면 됩니다 여기에 그냥 갈아주는 것보다 효과적인 것은 오일을 먹여주시는 거예요 저희는 그냥 오일을 먹인다고 하는데 이 오일을 파일에 뿌려줍니다 그런 다음에 비벼주세요 그러면 웬만한 우드 파일들은 오일을 흡수해요 그래서 더 부드러워지고 각질 케어를 하면서 굳은 살 케어를 하면서 오일에 이 좋은 영양까지도 같이 넣어주는 거니까 이렇게 우드 파일에 오일을 먹여주세요 그럼 한층 더 부드러워졌어요 이 상태에서 굳은 살이 있는 곳을 이렇게 갈아줍니다 부드럽게 확인하면서 갈아줍니다 이렇게 그래서 부드러워지게끔 이쪽도 여기 보시면 굳은 살이 있죠? 여기도 이렇게 갈아줍니다. 샵에서는 사실 이거를 드릴을 사용해서 속도를 조금 빨리 해주는 거그 정도의 차이예요. 그리고 마찬가지로 굳은 살이 있는 곳이면 어디든지 다 파일을 이용해서 사용하실 수 있어요. 굳은 살의 포인트는 아까 말씀드렸다시피 니퍼나 손톱 깎기로 자르면 안 된다는 거예요. 근데 많은 분들은 굳은 살을 잘라내거든요. 그러면 은 당장은 굳은 살이 잘라내지면서 불편함이 없다고 느끼시겠지만 다음 날만 돼도 더 굳은 살이 단단하게 생깁니다. 그래서 굳은 살을 제거하는 가장 좋은 방법은 샵에서도 이렇게 갈아내는 걸 제일 좋아해요. 그러면 이렇게 보시면 여기 부드럽게 지금 굳은 살이 제거가 되었습니다. 그리고 마지막으로 제가 오일로 손톱 케어하는 걸 한번 보여드릴게요 많은 분들이 어 나는 손톱 주변이 너무 겨울철에는 건조하다 하시면 많은 분들이 이 오일을 손톱에다 의외로 굉장히 많이 뿌리시는데 그거보다 더 좋은 거는 이 손톱 안 이렇게 위에서 봤을 때 여기 손톱 안에 뿌려주시면 은 손톱을 자라게 하는 공간까지 스며들어서 오일이 영양분을 주기 때문에 이 사이에 넣어주시는 게 가장 좋습니다. 사실 손톱 위에 뿌리는 거는 크게 의미가 없어요. 젤을 하고 있기도 하고 손톱 자체가 이 오일을 머금진 않기 때문에 그리고 주변 같은 경우에는 이렇게 한 번씩 여기 안에다 넣어놓으면 자연스럽게 흐르거든요. 흐른 상태에서 이렇게 한 번씩 닦아주시면 이렇게 
마무리를 할수 있고요. 오일을 잘안 바르시는 이유가 평소에 생활할 때 오일을 발라놓고 생활을 하면 오일이 다 여기저기 묻어나기 때문에 안 쓰시는데 그럴 경우에는 가장 좋은 거는 주무시기 전에 열 손가락을 한 번씩 오일을 바르고 주무시면 그게 가장 좋습니다. 손을 잘 많이 사용 안 하기 때문에 걱정도 없고 자는 동안 영양분이 주변의 피부에 다 공급이 되기 때문에 오일을 바르기 가장 좋은 시간은 주무시기 전에 바르고 주무시는 것을 추천합니다. 이렇게 조금만 관리해보시면 오일을 바르고 안 바르고 그리고 각질을 케어하고 안 케어하고 차이가 분명히 있으실 거예요. 많은 분들이 겨울철에 손톱은 예쁘게 네일아트를 했는데 주변에 피부가 거스러미도 생기고 굳은 살도 생겨서 고민하실 텐데 오늘 영상을 보시고 집에서 셀프로 충분히 케어하실 수 있으니까 케어하셔서 손톱뿐만 아니라 손톱 주위에 손 피부도 잘 관리하셨으면 좋겠습니다.